ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கறி வட உப்பு கறி குர்பானி கறியை எப்படி பக்குவம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஹஜ்ஜி பெருநாளில் நம்ம கறி பெருநாள்னே சொல்லுவோம் எல்லா வீட்லேயும் கறி நிறைய இருக்கும் குர்பானி கொடுக்குறதுனால அதனால் ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கறியை எப்படி பிரித்து பக்குவப்படுத்தி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ஆசியாவின் சமைத்து அசத்தலாம் நம்ம வீட்லேயும் கறி இருக்கும் வெளி வீடுகளில் இருந்தும் கறி வரும் உறவினர்கள் எல்லாம் கொடுத்துடுவாங்க ஸோ அந்த கறியெல்லாம் வந்து நம்ம மொத்தமாக நாலு தண்ணி வச்சு அலசணும் அஞ்சாவது தண்ணி மஞ்சள் தூள் போட்டு அலசிக்கோங்க அலசி தண்ணி நல்லா வடிய வச்சிடணும் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கறிகளை பிரிச்சிடலாம் எலும்பு எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடணும் அப்புறம் எலும்பு கறியை தனியாக தனிக்கறியாக கொஞ்சம் பிரித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ எலும்பை வந்து நம்ம சூப் போட்டோ சாப்பிட்லாம் அல்லது நம்ம ஆணம் வச்சியும் சாப்பிட்லாம் அப்புறம் வந்து எலும்பு கறிகளை நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கிரேவிக்கு சுருட்டு கறிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் தனிக்கறியை நம்ம வந்து இது மாதிரி உப்பு கறி உப்பு கண்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் உப்பு கறியை கூட நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு கொடுத்து விடலாம் கெட்டே போகாது நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து முதல்ல எலும்பை வந்து இஞ்சி பூண்டு உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு விரைவி வச்சுருங்க நம்ம அதை ஒரு பாக்ஸில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா சூப்புக்கோ நம்ம ஆணத்துக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தனிக்கறி உப்பு கண்டம் போடுறதுக்கு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஒரு கிலோவுக்கு ரெண்டு தேக்கரண்டி மிளகாத்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் ஒரு தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு தேவைக்கு உப்பு போட்டு விரைவிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம மொத்த கறி எலும்போடு வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து பிரித்து வைக்கிறதுக்கு வீட்டில் இருக்கிற மசாலா தூள் இஞ்சி பூண்டு உப்பு போட்டு விரைவி நீங்கள் எத்தனை பாக்ஸாக எடுக்கணுமோ ஃப்ரிட்ஜில் அடுக்கிக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு தக்கடிக்கு சேமியா பிரியாணிக்கு பிரியாணிக்கு கிரேவிக்கு குழம்புக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்படி நீங்கள் பாக்ஸில் பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம தேவைக்கு எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல வந்து உப்பு கறி பார்த்துடலாம் தனிக்கறி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு கா கிலோவுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அதில் வந்து தேவைக்கு உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வினிகர் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு ஊற்றிக்கோங்க ஏற்கனவே மஞ்சள் தூள் போட்டு அலசி வச்சுருக்கோம் அதனால் மஞ்சள் தூள் நான் போடலை இப்போ உப்பும் வினிகரும் போட்டு நல்ல விரைவி ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சா கூட போதும் அந்த வினிகர்லேயும் உப்பிலும் அந்த கறியில் ஏறிடும் ஏறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கடாயில் ரெண்டு மேஜை கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு ஆறு ஏழு வத்தல் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் இது பயணம் செய்கிறவங்களும் கொண்டு போகலாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெளிநாடுக்கும் கொடுத்து விடலாம் வத்தல் பொறிஞ்சு வரும்போது நம்ம சுத்தமாக நறுக்கி கழுவி வச்சுருந்தோம்ல தண்ணி வடித்து அந்த கறியை போட்டு பிரட்டுங்க உப்பும் வினிகரும் போட்டிருக்கிறதுனால உப்பு தேவை இல்லை புளிப்பும் இருக்கும் உப்பும் இருக்கும் இந்த வத்தல் போடுறதுனால காரமாகவும் இருக்கும் இது வந்து உப்பு கண்டம் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் இமீடியட்டாக கறி நிறைய இருக்கும்போது நீங்கள் இப்படி வறுத்து வச்சு ஒரு பாட்டிலை வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சுத்தமாக எதுவுமே ஆட் பண்ணலை வத்தல் வினிகர் உப்பு தான் ஆட் பண்ணுறோம் அது வந்து அந்த கறியில் ஊறுற தண்ணிலையே தான் வேகணும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் நம்ம மூடி த வச்சு வேக வச்சோம் தண்ணி ஊறி வெந்துடுச்சு பாருங்கள் குயிக்காக வெந்துடும் ஒரு கால் டு அரை மணி நேரத்துலேயே வெந்துடும் இப்போ அந்த தண்ணி வற்றி எண்ணெயில் பொரியணும் நம்ம முதல்ல ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அப்புறம் அதில் நல்ல பிரட்டி பிரட்டி எடுத்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து தயிர் சாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பருப்பு சோறுக்கெலாம் கூட எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மனத்துக்காக கொஞ்சம் மேலே கருவேப்பில் போட்டு பொரிய விட்டு எண்ணெய் வடித்து எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம் அல்லது பாட்டிலில் வச்சுக்கலாம் இது மொத்தமாக கறி பண்ணி பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கும் கொடுத்து விடலாம் சும்மாவே சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள் கறி வட அல்லது கறி கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு ஒரு கா கிலோ மட்டனோ அல்லது பீஃபோ எடுத்துக்கோங்க சுத்தமாக கழுவி வச்சுக்கோங்க அதை ஒரு ப்ரெஷர் பேனில் போட்டுட்டு தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கணும் ஒரு தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் அரை தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க 
போட்டு அந்த இதை நல்லா விரவி ப்ரெஷர் குக் பண்ணி ஒரு மூணு விசில் வச்சால் போதும் சூப்பராக வெந்துடும் நம்ம மற்ற மசாலாலாம் கறியை வந்து அரைச்சிட்டு சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த கறியிலேயே தான் நம்ம கறி கோலாவும் செய்ய போகிறோம் கறி வடையும் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ கறியில் தண்ணி சில சமயம் நல்லா வடிஞ்சிட்டுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க பொட்டுக்கடலை ஒரு கால் கப்பு பொடிச்சு வச்சுக்கணும் இந்த கறி வடை கறிக்கோளா உருண்டை செய்கிறதுக்கு அந்த பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மல்லி புதினா பச்சை மிளகா மிளகு சீரகம் சோம்பு கரம் மசாலா முட்டை எல்லாம் நான் தயாராக வச்சுருக்கேன் இதுதான் பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸு முட்டையும் நம்ம வந்து பொட்டுக்கடலையும் கெட்டித்தன்மைக்காக சேர்க்குறோம் இப்போ பாருங்கள் கறி வெந்துடுச்சு மூணு விசிலேயே இந்த தண்ணியை வந்து நாம் வந்து ரசத்தில் விடலாம் அல்லது நம்ம வந்து பிரியாணி செய்யும்போது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கறி கெட்டியாக வத்தி வந்துடுச்சு இல்லாட்டி வத்த வச்சுருங்க நீங்கள் இப்போ அதை மிக்சியில் போட்டு நல்ல பொல பொலன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டுமா இப்படி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மிளகு சீரகம் சோம்பு கரம் மசாலா இருக்குது முட்டை இருக்குது மல்லி புதினா எல்லாம் போட்டோம் அரைச்ச கறியும் போட்டுட்டோம் போட்டு ஒரு கலந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு முட்டையோ ரெண்டு முட்டையோ உங்க கறியில் ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு முட்டை போதும் இல்லாட்டி நீங்கள் ரெண்டு முட்டை விடலாம் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்க்குறேன் அடுத்து வந்து நான் வந்து இந்த மசாலாகள்லாம் போட மறந்துட்டேன் இப்போ போடுறேன் மிளகு சீரகம் சோம்பு கரம் மசாலா தலா அரை தேக்கரண்டி போடுறேன் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் காரம் இருக்குது மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் நம்ம மிளகு தூளும் சேர்க்குறோம் ப இஞ்சி பூண்டும் போட்டிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு கறி லூஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை பொடிச்சு வச்சோம்ல அதை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து உருண்டையாகவும் வடபோலும் தட்டிக்கணும் இப்படி தட்டிட்டு நம்ம எண்ணெயை காய வச்சு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் ரெண்டு வெரைட்டியாக நம்ம செய்திடலாம் கோலா உருண்டை மாதிரியும் பொறிக்கலாம் வடை மாதிரியும் தட்டலாம் இது ஒரு கா கிலோவுக்கு இருபது இருபத்தஞ்சி எண்ணம் வரும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் சைட் டிஷ்ஷாக பயன்படுத்தலாம் ஈவினிங் நேரம் செய்து கொடுத்தலாம் இல்லாட்டி ஒரு ரசம் வச்சுட்டு இதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த பெருநாளப்போ ஒரு நைட்டுக்கு கறி வடை செஞ்சு சா சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்து கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கோ எண்ணெய் காஞ்சி அந்த உருண்டைகளை போட்டு பொறிச்சிட்ருக்கேன் நல்லா பிரட்டி பிரட்டி பொறிங்க உருண்டை அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே வேகும் நல்ல கிறிஸ்பாக வெளியும் உள்ள சாஃப்டாகவும் இருக்கும் உருண்டை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து வடையாக தட்டி வச்சதையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கறி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உடனே செஞ்சு ஈவினிங்கே கொடுத்துருங்க எல்லோரும் ரசித்து சாப்பிடுவாங்க நிறைய கறி கிடக்கும்போது கொஞ்சம் சோம்பு படாமல் நம்ம வெரைட்டி வெரைட்டியாக டிசஸ் செய்து கொடுக்கலாம் இந்த பெருநாளே கறிக்கு தான் பேர் போனது அதனால் நல்லா தேவைக்கு நம்ம டிஷ்ஷஸ் செய்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க வருகிற கறியை இல்லாட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கறி வடையை எடுத்து வச்சுட்டேன் பிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார